আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আজকে আমরা পড়ব তোমাদের হায়ার ম্যাথের চ্যাপ্টার ওয়ান সেটের দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বে আমরা পড়েছিলাম বা শিখেছিলাম কিছু সূত্র সেট সম্পর্কে তো আমরা চলো এটা একটু রিভিউ দিয়ে আসি প্রথমে দেখব এ বি সি যে কোনো শান্ত ও ছেদ সেট হলে কীরকম সূত্রগুলো এবং যদি তারা পরস্পর নিশ্চেদ শান্ত সেট হয় সেক্ষেত্রে কীরকম তো প্রথমত ছেদ সেট বলতে বোঝাচ্ছে প্রথমত শান্ত সেট কি সেটা একটু রিমাইন্ড করি শান্ত সেট হচ্ছে যাদের যে সব সেটগুলো সসীম সেট বা তাদের উপাদানগুলো সসীম বা লিমিট আছে আর ছেদ সেট হচ্ছে যদি দুইটা সেটের উপাদানগুলোর মধ্যে কমন উপাদান থাকে যেমন এ বি সি এখানে তাদের এই অংশগুলো হচ্ছে কমন তো তাদেরকে পরস্পর ছেদ সেট বলা হয় আর নিশ্চেদ সেট হচ্ছে যাদের মধ্যে কোনো কমন উপাদানই নেই তারা আলাদা আলাদা উপাদান দিয়ে তৈরি তো এরা হচ্ছে নিশ্চেদ সেট তো ছেদ সেট এবং নিশ্চেদ সেট হলে আলাদা আলাদা সূত্র হতে পারে তো সূত্রগুলো একটু দেখে নিই প্রথমত দেখব এন এ ইউনিয়ন বিয়ের সূত্র এ ইউনিয়ন বিয়ের এন এ ইউনিয়ন বি এটা মানে বোঝাচ্ছে যে এ ইউনিয়ন বি এর সদস্য সংখ্যা তো এই এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে এন এ প্লাস এন বি মাইনাস এ ইন্টারসেকশান বি আচ্ছা যদি পরস্পর নিশ্চিত সেট হয় তাহলে সূত্রটা হয়ে যাবে এন এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু এন এ প্লাস এন বি এই অংশটা থাকবে না কজ এই অংশটাতে আলটিমেটলি এ ইন্টারসেকশান বি এক্ষেত্রে কি শূন্য তাদের কোনো সাধারণ উপাদানই নেই তাই এতটুকুই শেষ হয়ে যাচ্ছে সূত্রটা তো পরের সূত্রটা দেখি এখানে পর সূত্রটা হচ্ছে এন এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সেট যদি আমরা তিনটা সেটকে তিনটা সেটের সংযোগ সেট করতে যাই তাহলে ইকুল টু কী হবে এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি প্রথমে তিনটা যোগ করে দিলাম তারপর মাইনাস এন এ ইন্টারসেকশান বি মাইনাস এন বি ইন্টারসেকশান সি মাইনাস এন সি ইন্টারসেকশান এ তারপর আবার প্লাস এন এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি আচ্ছা তো এক্ষেত্রে পরের এখানে আরও সূত্র দেখব এন এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এক্ষেত্রে কি হবে শুধু তিনটার যোগফল হবে এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি এখানে যে এক্সট্রা করে এই অংশটা এই লেজটা এই অংশটা থাকবে না এক্ষেত্রে আচ্ছা তো পরের সূত্রটা দেখি যদি চারটাকে আমরা যোগ করি তাহলে চারটা উপাদান যোগ হবে এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি প্লাস এন ডি আচ্ছা তো এটার প্রশ্নটা পড়ি ভেন চিত্রে এ এবং বি সেটের উপাদানগুলোর সংখ্যা দেখানো হয়েছে যদি এন এ সমান এন বি হয় তবে নির্ণয় করো যে এক্সের মান কত এন এ ইউনিয়ন বি এবং এন বি বাদ এ তো এখানে তোমার উপাদান সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে তো প্রথমত খেয়াল করো প্রথমত খেয়াল করো যে এন এ অর্থাৎ এর উপাদান কারা কারা থ্রি এক্স এবং এক্স তাহলে এন এ পেলাম হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস এক্স রাইট এন এ হচ্ছে কি থ্রি এক্স প্লাস এক্স আর এন বি এন বি হচ্ছে কি দেখতে পারো এন বি হচ্ছে এটা আর এটা রাইট টু এক্স প্লাস এইট প্লাস এক্স টু এক্স প্লাস এইট প্লাস এক্স তো আমরা এনএ আর এনবি বের করলাম তো আমার কোয়েশনে দেওয়া আছে এনএ সমান এনবি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এ দুইটা সমান হ্যাঁ এ দুইটা সমান তাহলে আমরা কি এখানে পাই এখানে পাই ফোর এক্স আর এখানে পাই থ্রি এক্স তো ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু এইট তাহলে এক্স ইকুয়ালটা আমরা কি পাই এইট পাই এবার দেখি খ নাম্বারটা খ হচ্ছে আমাকে বলেছে কি এন এ ইউনিয়ন বি এটা বের করতে আমরা এক্সের মান কিন্তু পেয়েছি কত এইট ঠিক আছে তো এন এ ইউনিয়ন বি এর মান আমাকে বের করতে হবে মানে এ ইউনিয়ন বি বলতে এ এবং বি সহ সবগুলো মানে সবগুলো উপাদান তাহলে কি থ্রি এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস এইট ঠিক আছে এই টোটালটা হচ্ছে এন এ ইউনিয়ন বি ঠিক আছে লিখলাম তো এখানে যোগ বিয়োগ করলাম সিক্স এক্স প্লাস এইট আমরা এক্সের মান জানি এইট তাহলে কি ছয় আটে আটচল্লিশ প্লাস এইট তো আটচল্লিশ প্লাস এইট কত হয় বায়ান্ন হয় 
আচ্ছা এখন আমরা বের করব গ নাম্বারটা গ নাম্বারটা বলেছে এন বি বাদ এ এন বি বাদ এ মানে বি থেকে বিতে যেন এর কোনো অংশই না থাকে খেয়াল করো সরি এখানে খেয়াল করো এন বি বাদ এ মানে হচ্ছে বিয়ের অংশ এটা পুরা বাদ যাবে হুম মানে বিয়ের উপাদানটাই নিব কিন্তু বিয়ের মধ্যে যে এর অংশটা আছে তা পুরোপুরি বাদ যাবে তো এখানে দেখো বিয়ের টোটালটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস এইট এবং এক্স কিন্তু এক্সটা হচ্ছে আবার এর থেকে আসা অংশ সেটাকে আমার পুরোপুরি কাট করে দিতে হবে তাহলে এন বি বাদ এ হচ্ছে শুধুমাত্র টু এক্স প্লাস এইট রাইট সো টু এক্স প্লাস এইট লিখলাম এখন এক্সের মানে আমরা জানি এইট ঠিক আছে তাহলে আট দুগুণে ষোলো ষোলো প্লাস এইট কত হয় টোয়েন্টি ফোর হয় এটাই অ্যান্সার এবার দেখব নয় নাম্বারটা তো প্রথমে দেখাতে হবে যে এ বাদ এ ইকুয়াল টু ফাঁকা এ থেকে যদি এই বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা ফাঁকা সেট এটা আমরা একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারতেছি এটা ফাঁকা ফাঁকা সেটই হবে বাট এটা আমাকে দেখাইতে হবে সো প্রথমে আমরা ধরে নিব যে এক্স এলিমেন্ট অফ এ বাদ এ লিখে ফেললাম তো এখান থেকে পরের লাইনটা লিখব হচ্ছে এক্স এলিমেন্ট অফ এ এবং এক্স নট এলিমেন্ট অফ এ এটা আমরা লিখতে পারি এই যে বাদ অংশটা এটার জন্য আসলো এবং আর এ বাদ এ বাদের পরে যে অংশটা আছে সেটা মানে এক্স এলিমেন্টই না তার এক্স তার এলিমেন্টই না কারণ হচ্ছে কি এই অংশটা তো বাদই দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে ওকে সো এটাকে যদি আমরা একসাথে করতে চাই একসাথে লিখতে চাই এক্স এলিমেন্ট অফ এ এবং এর জন্য আসলো ইন্টারসেকশন এবং এটাকে আবার লিখতে পারি এ প্রাইম ঠিক আছে এ ইজ নট এলিমেন্ট অফ এ সরি এক্স ইজ নট এলিমেন্ট অফ এ দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে এ প্রাইমের এলিমেন্ট ঠিক আছে তো এ এবং এ প্রাইম এ যেটা এ প্রাইম হচ্ছে তার পুরো সেট তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো কমন কিছুই নাই সো আমরা লিখতে পারি এক্স এলিমেন্ট অফ ফাঁকা সেট অর্থাৎ আমরা আলটিমেটলি লিখতে পারি এ বাদ এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাঁকা অথবা এ সাবসেট ইকুয়াল টু ফাঁকা সেট তো সাবসেট লিখলে তো হবে না এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে বাট আমাকে বিপরীত দিক থেকেও যেতে হবে বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ ফাঁকা সেট ইজ সাবসেট অফ এ বাদ এ এটাও আমাকে প্রমাণ করতে হবে তো এটা লিখলাম ফাঁকা সেট আবার সব কিছুরই সাবসেট ঠিক আছে ফাঁকা সেট যে কোনো সেটেরই সাবসেট হতে পারে তো এখানেও এটা প্রমাণ হয়ে গেল ফাঁকা সেট ইজ সাবসেট অফ এ বাদ এ তাহলে আমরা দেখাতে পারলাম এ বাদ এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাঁকা সেট তো পরেরটাতে যাই খ নাম্বারটা করব খ নাম্বারে প্রথমে আমরা ধরে নিব যে এক্স নট এলিমেন্ট সরি তারপরে নেক্সট প্রমাণ করতে হবে যে বিসি যদি শান্ত সেট হয় তাহলে এই সূত্রটা প্রমাণ করতে হবে যে সূত্রটা আমরা শিখেছি এন এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি গোল টু এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি মাইনাস এ এ ইন্টারসেকশন বি মাইনাস এন বি ইন্টারসেকশন সি মাইনাস এন সি ইন্টারসেকশন এ প্লাস এন এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি তো এটা প্রমাণ করব তো আমরা জানি যে কোনো শান্ত সেট এ ও বিয়ের জন্য কি এন এ ইউনিয়ন বি গোল টু এন এ প্লাস এন বি মাইনাস এন এ ইন্টারসেকশন বি তো এখন আমরা এর মতোই করে লিখলাম এন এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি ইকুয়াল টু কী হবে এন এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি তো এভাবে করে লিখলাম এটাকে সংযোজন নিয়মে এভাবে লিখলাম এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি তো এখন আমরা এ কে এ কে তো এ হিসেবে চিন্তা করব বি ইউনিয়ন সিকে আমরা এক একটা ইউনিট হিসেবে চিন্তা করব তো এভাবে লিখলাম তাহলে এই সূত্র অনুসারে কি লিখতে পারি এন এ প্লাস এন বি এর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি বি ইউনিয়ন সি লিখতে পারি এন বি ইউনিয়ন সি মাইনাস এন লিখলাম এ ইন্টারসেকশন বি এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি এখানে বি ইকুয়াল টু আর অ্যাকচুয়ালি আমি চিন্তা করতেছি বি ইউনিয়ন সি এটা চিন্তা করতেছি বি এর জায়গায় ঠিক আছে আচ্ছা সো এন এ প্লাস এই যে এই অংশটা এই অংশটা আবার ভাগ করে লিখলাম 
মানে এই অংশটা আবার সূত্রে ফেলালাম সূত্র এই সূত্র অনুযায়ী লিখলাম এন বি প্লাস এন সি মাইনাস এন বি ইন্টারসেকশান সি এতটুকু লিখে ফেললাম সূত্র অনুযায়ী তো এখন এই যে এই অংশটা এখন থার্ড অংশটা মাইনাসের পরের যে থার্ড অংশটা দেখো এই অংশটাকে আমরা এভাবে লিখেছি এই যে এন এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন সি এটাকে আমরা সূত্র অনুযায়ী লিখেছি এন এ ইউনিয়ন বি সরি এন এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন এন এ ইন্টারসেকশন সি এভাবে আমরা লিখলাম এই অংশটাকে ঠিক আছে এই অংশটাকে আমরা ঠিক এইভাবে লিখলাম আচ্ছা এর পরের লাইনে যাই তো এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি মাইনাস বি ইন্টারসেকশান সি মাইনাস এই যে এ অংশটা এ অংশটাকে আমরা আবার এইভাবে চিন্তা করলাম এন এ ইউনিয়ন বি এভাবে আমরা চিন্তা করলাম হ্যাঁ মানে এখানে খেয়াল করো এটাকে ধরো এ এটাকে ধরো বি ঠিক আছে তাহলে এন এ ইউনিয়ন বি এর সূত্র অনুযায়ী এন এ প্লাস এন বি এন এ প্লাস এন বি মাইনাস এ এ ইন্টারসেকশান বি এন এন এ ইন্টারসেকশান বি ঠিক আছে এভাবে আমরা ভাঙালাম তো পরের লাইনে যাই তো এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি মাইনাস এন বি ইন্টারসেকশান সি মাইনাস এখানে জাস্ট কি করলাম এন এ ইন্টারসেকশান বি তারপর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এন এ ইন্টারসেকশান সি তারপর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এটাকে লিখলাম এন এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি ঠিক আছে এটাকে আমরা সূত্র অনুযায়ী লিখলাম এন এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি ওকে তাহলে কিন্তু আমরা আলটিমেটলি সূত্রটা পেয়ে যাব এখন দেখো এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি মাইনাস একটু সাজিয়ে লিখলাম এন এ ইন্টারসেকশান বি মাইনাস এন বি ইন্টারসেকশান সি মাইনাস এন সি ইন্টারসেকশান এ প্লাস এন এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণায় সূত্র ঠিক আছে এখানে সূত্রের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে আমরা কিন্তু এটাকে একটু উল্টিয়ে লিখব যদিও এ ইন্টারসেকশান সি যা সি ইন্টারসেকশান এও তা তাও আমরা সূত্র অনুযায়ী একটু উল্টে লিখব মানে এখানে সূত্রতে আমরা যে সিরিয়ালটা এটা মেনটেন করার চেষ্টা করব যে এ ইন্টারসেকশান বি মাইনাস এন বি ইন্টারসেকশান সি মাইনাস এন সি ইন্টারসেকশান এ এভাবে আমরা সূত্রের সিরিয়ালটা মেনটেন করার চেষ্টা করব ওকে এটা প্রমাণিত তো পরের ম্যাটটাতে যাই কোন শ্রেণীর তিরিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে তো টোটাল শিক্ষার্থী হচ্ছে থার্টি জন তার মধ্যে উনিশ জন হচ্ছে অর্থনীতি সতেরো জন হচ্ছে ভূগোল এবং এগারো জন হচ্ছে পৌরনীতি বারো জন অর্থনীতি ও ভূগোল চারজন পৌরনীতি ও ভূগোল সাতজন অর্থনীতি ও পৌরনীতি এবং তিনজন তিনটা বিষয় নিয়েছে কতজন শিক্ষার্থী তিনটা বিষয় কোনোটাই নেয়নি তো প্রথমে আমরা ক্যাটাগোরাইজ করলাম প্রথমত এন ইউ এন ইউ বলতে যেটা সার্বিক্সের বোঝাচ্ছে অর্থাৎ সকল শিক্ষার্থীর স্যার যেটা থার্টি জন এন ই শুধু যারা ইকোনমিক্স বা অর্থনীতি নিয়েছে এন ই হচ্ছে নাইনটিন এন জি দিয়ে বোঝাচ্ছে ভূগোল ভূগোল নিয়েছে যারা অর্থাৎ সতেরো জন এন সি যারা কি নিয়েছে এন সি ইকুয়াল টু এগারো যেটা হচ্ছে পৌরনীতি বোঝাচ্ছে আচ্ছা তো অর্থনীতি ও ভূগোল ই এবং জি নিয়েছে হচ্ছে বারো জন ই ইন্টারসেকশান জি তারপর পৌরনীতি ও ভূগোল অর্থাৎ পৌরনীতি ও ভূগোল নিয়েছে চারজন জি ইন্টারসেকশান সি চারজন আচ্ছা তারপর সাতজন নিয়েছে অর্থনীতি ও পৌরনীতি অর্থনীতি ও পৌরনীতি ইকোনমিক্স আর পৌরনীতি নিয়েছে কতজন সাতজন 
एन इ इंटरसेकशन सी और तीनटा विषय नहीं है कत जन तीन तीन जन इ इंटरसेकशन जी इंटरसेकशन सी ठीक है तो बेर करते हैं कत जन शिक्षार्थी तीन टा विषय को नी अच्छा प्रथम तो नामकरण बेपारे एन यू मैं सार्विक सेट हिसाब नहीं हम इकोनमिक्स बोझा अर्थात अर्थनीति बोझा जी हो जिओग्राफी भूगोल बोझा और सी हे पौरनीति बोझा सीभिक्स बोझा अच्छा तो मूल मैथे जा तो प्रथम एक चारकोना बक्स चले आसल जेटा के बोझा सार्विक सेट अच्छा तो प्रथम इ चले आसल इ सेट्ट चले आसल जो हे इकोनमिक्स बोझा तपर चले आसल जी जेटा बोझा हे जिओग्राफी भूगोल तपर चले आसल सी जो बोझा सीभिक्स पौरनीति तो ये ये अंशा ये हे सी आर जि शुदू सी आर जि अर्थात चार रईट ये हे चार बोझा तपर ए अंशा हे देवा कत इ सी शुद्ध इ सी एट बोझा सत और ये अंशा बोझा इ जि इ जि ये हे बारो ओके तो एन एनियन जि यूनियन सी एट मान हे जेको एक इते अथवा जी नीते अथवा सी नीते जेको एक इक्ुअल टू हे सूत्र अनुजाई मैं लिखते परि जे एन इ प्लस एन जि प्लस एन सी माइनस एन इ इंटरसेकशन जि माइनस एन इ इंटरसेकशन सी माइनस एन जि इंटरसेकशन सी प्लस एन तीनटा एन इ इंटरसेकशन जि इंटरसेकशन सी ओके तो एन इ इक्ुअल टू हे उन्नीस एन जि इक्ल टू हे सतर एन सी इक्ल टू हे एगारो माइनस एन इ इंटरसेकशन जि कत बारो तपर एटा इ सी कत सत जि ए सी कत चार माइनस फोर प्लस थ्री ये हे तीनटाई इ इंटरसेकशन जि इंटरसेकशन सी इक्ल टू हे थ्री ओके इक्ुअल टू हे सतााश ठीक है सूतरा अंत तो एक विषय नहीं हे सताश जन हाँ से इूनियन जि यूनियन सी जेको एक विषय नीते परे तो अंत तो एक विषय नहीं हे सताश जन तो तीनटा विषय को नी हे कि टोटल थे सताश जन बद ठीक से टोटल हो थार्टी थार्टी थे सताश जन बद दी जा थ्री तीन जन हे को विषय ने अच्छा तो नीचे भेनचित्र देखो यू हे सार्विक सेट बोलते बोझा ए यूनियन बी यूनियन सी अर्थात ये टोटल एन यू समान हो पंचाश मैं इन्हें टोटल जो मेम्बर आदर जो फल हे पंचाश एक्सर मान निर्णय करते अच्छा तो प्रथम प्रश्न हे एक्सर मान निर्णय करते प्रथम प्रश्नटार समाधान देखी एखे एन यू बोलते बोझा कि ए यूनियन बी यूनियन सी अर्थात टोटल ठीक से तेल एखे की कि आ प्रथम तो आ टू एक्स तर एक प्लस वान एक माइनस वान तर आ टू थ्री जिरो एक प्लस फाइव सबगल जो कर ले पंचाश रईट ओके सो फाइव एक्स प्लस टेन आसल सबग जो वियोग कर तो फाइव एक्स प्लस टेन इक्ल टू हमें बोलते परि फिफ्टी सो फाइव एक्स इक्ल टू फोर्टी दैट मीस एक्स इक्ल टू हे एट यहाँ हे अन्सार एन देख ख नम्बर एन बी इंटरसेकशन सी प्राइम अच्छा एक्सर मान हम कत पेलम एट पेलम ओके तो एखे बेर करते बी इंटरसेकशन सी प्राइम ए प्राइम इंटरसेकशन बी एर मान तो ये हे ए सेट एट हे बी सेट एट हे सी सेट तो बी इंटरसेकशन सी प्राइम अर्थात बीटा थको कि थे सी प्राइम मैं सी एर को अंश ही थकबे ना सी प्राइम बोलते सी एर बैर अंश बोझा सार्विक सेट थे सीटा एकदम बद चले जाए तो चिंता करी बी ते कि आते आस प्लस वान एक माइनस वान थ्री जिरो रईट 
এখন আমাকে বলেছে যে সি এর কোনো অংশই থাকবে না সি একবারেই বাদ চলে যাবে তাহলে এই অংশটা বাদ চলে যাবে জিরো বাদ চলে যাবে থ্রি বাদ চলে যাবে বি থেকে একেবারে তাহলে কি থাকে থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এটা কিন্তু সি এর বাইরে এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এন বি ইন্টারসেকশান সি প্রাইম ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স টু এক্স ঠিক আছে আচ্ছা টু এক্স বলতে টু ইন্টু এইট অর্থাৎ সিক্সটিন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এর পরের যে যেটা এ প্রাইম এবং বি এখানে বলেছে এ প্রাইম ইন্টারসেকশান বি অর্থাৎ এর কোনো অংশটাই থাকবে না এর কোনো অংশ থাকবে না এ প্রাইম মানে হচ্ছে সার্বিক সেট থেকে এ বাদ দিয়ে যা থাকে হুম এবং বি তো এখন চিন্তা করতে হবে বিয়ে খেয়াল করো কি কি আছে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান থ্রি জিরো এখন আমাকে এর অংশটুকু একবারেই বাদ দিয়ে দিতে হবে কারণ আমার এ প্রাইম খুঁজেছে এখানে ঠিক আছে তো এর অংশটুকু বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এর অংশ কি কি আছে এটা এ এটা সি এটা বি আচ্ছা তো এর অংশটুকু কি কি আছে এটা হচ্ছে এর অংশ এটা হচ্ছে এর অংশ এই দুইটা বাদ দিয়ে কি থাকে এক্স মাইনাস ওয়ান আর জিরো থাকে সো এন এ প্রাইম ইন্টারসেকশান বি হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস জিরো এক্সের মান তো এইট এইট মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা এন এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি প্রাইমের মান নির্ণয় করো তো খেয়াল করো এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি প্রাইম অর্থাৎ এ এবং বি এর মধ্যে কমন জিনিসগুলো ফার্স্টে দেখো এ আর বি এর মধ্যে কমন জিনিস হচ্ছে থ্রি আর এক্স প্লাস ওয়ান রাইট আবার বলেছে সি প্রাইম ইন্টারসেকশান সি প্রাইম অর্থাৎ সি এর কোনো অংশ থাকা যাবে না এটা যদি একটু আমি আরেকটা ম্যাথ করাই এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি দ্যাট মিন্স হচ্ছে তিনোটাই তিনোটার যে কমন উপাদানগুলো থাকবে অর্থাৎ তিনোটার কমন উপাদান কি থ্রি আর শুধু থ্রি তিনটারই কমন উপাদান হচ্ছে থ্রি এ থ্রি হচ্ছে এ এরও অংশ থ্রি হচ্ছে বি এর অংশ থ্রি হচ্ছে সি এর অংশ তখন এটার অ্যান্সার হতো হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান হতো না কারণ খেয়াল করো এক্স প্লাস ওয়ান হচ্ছে সি এর বাইরের অংশ এটা হতো না আচ্ছা তো এখন আমাকে বলেছে এন এ ইন্টারসেকশান বি ইন্টারসেকশান সি প্রাইম ঠিক আছে তো প্রথমে খেয়াল করো প্রথমে খেয়াল করো যে এখানে এ এবং বি এর মধ্যে সম মানে এ আর বি এর মধ্যে কমন কি কি এ আর বি এর মধ্যে কমন হচ্ছে থ্রি আর এক্স প্লাস ওয়ান রাইট এখন বলেছে সি প্রাইমও আসবে সি প্রাইম মানে সি এর কোনো অংশ থাকা যাবে না সি বাদে সো সি বাদে মানে সি এর যে অংশটা এখানে থ্রি থ্রি চলে আসছে তো থ্রিটা বাদ দিতে হবে তাহলে বাকি কি থাকে এক্স প্লাস ওয়ান থাকে সো এটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এইট প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স নাইন আচ্ছা এটাই অ্যান্সার তো এখন দেখব বাইশ নাম্বারের একটা ম্যাথ তো এখানে দেওয়া আছে ইউ হচ্ছে এক্স ইজ লেস দ্যান টেন এক্স হচ্ছে রিয়েল নাম্বার অর্থাৎ এক্স হচ্ছে দশ থেকে ছোট বাস্তব সংখ্যাগুলো এ হচ্ছে এক্স ইজ এলিমেন্ট অফ এক্স হচ্ছে এক থেকে বড় এবং চার থেকে ছোট অথবা সমান বি হচ্ছে এক্স তিনের সমান বা তিনের চেয়ে বড় এবং ছয়ের চেয়ে ছোট তো এখানে এগুলো বের করতে হবে এই সেটগুলো তো প্রথমে আমরা বের করি এ ইন্টারসেকশান বি আমরা প্রথমে কি কি দেওয়া আছে এগুলো লিখে ফেলবো এখন দেখব এ ইন্টারসেকশান বি কি হয় তো এ ইন্টারসেকশান বি বলতে এই দুইটা সেটের মধ্যে যে কমন সেটটা এটা আমরা বের করব তো কমন সেট বের করার ক্ষেত্রে খেয়াল করো এ এবং বি এর লোয়ার লিমিটগুলো ওয়ান এবং থ্রি লোয়ার লিমিটগুলো খেয়াল করো আমরা যে কমন সেটটা পাবো এ ইন্টারসেকশান সি তার লোয়ার লিমিটটা হবে এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটা অর্থাৎ থ্রি ঠিক আছে আর এখানে যেহেতু একটার মধ্যে লেস দ্যান ইকুয়াল আছে তো আমরা লেস দ্যান ইকুয়াল লিখে দিব তারপর এক্স দিব আচ্ছা এখন আপার লিমিট চিন্তা করার কথা আপার লিমিট হচ্ছে এর আপার লিমিট ফোর বি এর আপার লিমিট হচ্ছে সিক্স এই দুইটার মধ্যে যেটা ছোট অর্থাৎ ফোর আমাকে নিতে হবে 
এবং তার আগে কি আছে লেস দ্যান ইকুয়াল আছে সো লেস দ্যান ইকুয়াল ফোর ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের কমন সেটের কমন সেটটা আচ্ছা এখন আমাকে পরের পরেরটা দেখি এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি সো এ প্রাইম প্রথমে বের করতে হবে এ প্রাইম আমরা জানি ইউ বাদ এ ইউ থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিতে হবে একে ইউ হচ্ছে দশ থেকে ছোট সকল বাস্তব সংখ্যা আর এ হচ্ছে এক থেকে বড় এবং চার থেকে ছোট অথবা সমান তাহলে এটা যদি বাদ পড়ে যায় এক থেকে বড় অংশটা বাদ পড়ে যাবে হ্যাঁ এক থেকে যারা বড় এরা বাদ পড়বে এবং চারের ছোট এবং চারের সমান অর্থাৎ চার বাদ পড়ে যাবে তাহলে কি কি থাকবে এক্স ইজ লেস দ্যান ওয়ান অর ইকুয়াল ওয়ানও থাকবে হ্যাঁ যেহেতু একটা বাদ যায় না একের থেকে বড়গুলো বাদ গেছে বাট এক বাদ যায়নি সো এক্স ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল ওয়ান এটা থাকবে অথবা কি থাকবে চারের চারের ছোটগুলো তো বাদ দিয়েছি এবং চারের চার সমানও বাদ দিয়েছি তাহলে কি থাকবে চার থেকে বড় গুলো থাকবে এবং অবশ্যই সেটা দশ থেকে ছোট হবে কারণ আমাদের সার্বিক সেটি দশের ছোট পর্যন্ত ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের এ প্রাইম তো এ প্রাইম লিখে ফেললাম এক্স ইস লেস দ্যান ইকুয়াল ওয়ান অথবা ফোর এক্স ইস লেস সরি এক্স ইস গ্রেটার দ্যান ফোর এবং লেস দ্যান টেন এটা আমরা পেয়ে গেলাম এ প্রাইম এখন এ প্রাইম ইন্টারসেকশান বি অর্থাৎ এটার সাথে এটা এবং বি এর মধ্যে যে কমনগুলো আছে কমনগুলা সো এখানে এখানে লোয়ার লিমিট হচ্ছে ফোর আর থ্রি তাদের মধ্যে লোয়ার লিমিটের মধ্যে যেটা বড় সেটা আমরা নিব অর্থাৎ ফোর ফোরের আগে কি আছে লেস দেন চিহ্ন আছে এক্স তারপর আপার লিমিট যেগুলো এখানে আপার লিমিট হচ্ছে টেন আর এখানে সিক্স আপার লিমিটের মধ্যে যেটা ছোট সেটা নিতে হবে সো আমরা নিলাম সিক্স সো সিক্সের আগে কি আছে এই চিহ্নটা আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের কমন সেটটার লিখলাম এ প্রাইম ইন্টারসেকশান বি ওকে দেন এখন আমরা বের করব বি প্রাইম সো এখানে দেখো যেটা সার্বিক সেট দশ থেকে ছোট এবং বি হচ্ছে কি তিন থেকে বড় এবং তিনের সমান বা তিন থেকে বড় এবং ছয় থেকে ছোট এই অংশটা বাদ দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ কি বাদ দিতে হবে লিখে ফেলি তাহলে এই তিনটা অংশ বাদ পড়ে যাবে এক্স তিন থেকে বড় বাদ পড়ে যাবে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বাদ পড়ে যাবে এবং এক্স ছয়ের থেকে ছোট এটা বাদ পড়ে যাবে তাহলে আলটিমেটলি কি থাকে এক্স ইজ লেস দ্যান থ্রি আর ইকুয়াল থ্রি সরি ইকুয়াল থ্রি তো আমরা বাদ দিচ্ছি তাহলে আমরা ইকুয়াল থ্রি নিতে পারবো না হুম এক্স ইজ লেস দ্যান থ্রি অথবা ছয় থেকে ছয় থেকে ছোটগুলো বাদ দিয়েছি তার মানে ছয় থেকে বড়গুলো আমরা নিতে পারবো সো ছয় থেকে বড়গুলো নিতে পারবো এক্স এবং লেস দ্যান টেন হবে অবশ্যই কারণ সার্বিক সেটি টেন থেকে ছোট পর্যন্ত আরেকটা জিনিস এখানে কিন্তু ছয়ের ইকুয়ালটা নাই সো ইকুয়ালটা চলে আসবে হ্যাঁ তো আমরা পেয়ে গেলাম এক্স ইজ লেস দ্যান থ্রি অথবা সিক্স লেস দ্যান ইকুয়াল এক্স লেস দ্যান টেন ওকে তো আমরা এ প্রাইম সরি এ ইন্টারসেকশান বি প্রাইম তাহলে কি পেলাম এ লিখে ফেললাম বি প্রাইম সেটটা লিখে ফেললাম তাহলে এদের মধ্যে যে কমনটা হুম কমনটা এখানে দেখো এক্স একের চেয়ে বড় এখানেও এক্স একের চেয়ে বড় আছে হ্যাঁ এক্স হচ্ছে এখানে একের চেয়ে ছোট সরি তো এখানে দেখো এই দুটার মধ্যে কমন যেগুলো এখান থেকে কমন যেগুলো আছে এক থেকে বড় হ্যাঁ এখানে এক থেকে বড় এবং তিন থেকে ছোট এই যে তিন থেকে ছোট এই অংশটা হচ্ছে কমন আর এই অংশটা হচ্ছে আনকমন তো যে অংশটা কমন সেটা নিয়ে হচ্ছে ইন্টারসেকশান এরপর হচ্ছে এ ইন্টারসেকশান সরি এ প্রাইম ইন্টারসেকশান বি প্রাইম সো এ ইউনিয়ন 
b প্রথমে করে ফেলবো এটা অথবা এটা তাহলে কি আসে এখানে আসে যখন আমরা a union b করব হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমরা লোয়ার লিমিট গুলোর মধ্যে যেটা ছোট সেটা নিব এখানে লোয়ার লিমিট a এর লোয়ার লিমিট 1 b এর লোয়ার লিমিট 3 সো এখানে যেটা ছোট সেটা নিব হ্যাঁ আর আপার লিমিটের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় সেটা নিব ইউনিয়নের ক্ষেত্রে 4 আর 6 তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে 6 তো 6 নিলাম তো তার আগে লেস দ্যান চিহ্ন লেস দ্যান লিখলাম তো এটা হচ্ছে এই ইউনিয়ন বি তো দা মর্গানের সূত্র অনুসারে আমরা বলতে পারি এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইকুয়াল টু এ ইউনিয়ন বি হোল প্রাইম হোল প্রাইম মানে ইউ থেকে এই ইউনিয়ন বি বাদ সো ইউ থেকে এই অংশটা বাদ দিলে যা থাকে তা অর্থাৎ এক থেকে বড় হুম এক থেকে বড় এবং ছয় থেকে ছোট এই অংশটা এই অংশটা যদি আমরা দশ থেকে ছোটো থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে সেটা হচ্ছে আমার চলে আসবে তাহলে কি থাকে এক থেকে বড় আমরা নিতে পারবো না অর্থাৎ এক থেকে ছোটো নিতে পারবো অথবা একের সমান নিতে পারবো ঠিক আছে অথবা আমরা ছয় থেকে ছোটো নিতে পারবো না অর্থাৎ ছয় থেকে বড় নিতে পারবো হ্যাঁ অথবা ছয়ের সমানও নিতে পারবো এবং সেটা অবশ্যই দশ থেকে ছোটো হবে সো এটাই লিখলাম ওকে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ ছিল তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এর পরে ম্যাথটাতে যাই এ ইকুয়াল টু এক্স চ্যান এক্স ইজ এলিমেন্ট অফ আর আর সকল সদস্য সকল বাস্তব সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস বি এক্স প্লাস এ বি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এখানে কিন্তু আবার একটা সূত্রের মতো দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে ওয়ান টু এবং সি দেওয়া আছে টু ফোর সেভেন সরি টু ফোর ফাইভ এ সেটের উপাদানগুলো নির্ণয় করো তো প্রথমে এ সেটের উপাদানগুলো নির্ণয় করব তো এক্স এলিমেন্ট অফ আর এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে গুণ করে দিলাম এ এক্স মাইনাস বি এক্স প্লাস এ বি ইকুয়াল টু জিরো তো এখানে আবার লিখলাম এক্স যদি কমন নেই এক্স মাইনাস এ আবার মাইনাস বি যদি কমন নেই এখানে হয় এক্স মাইনাস এ সো আমরা এখানে দুইটা পাই একটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল টু জিরো পাই আর একটা এক্স মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো পাই তাহলে আমরা পাই এক্স ইকুয়াল টু এ এবং এক্স ইকুয়াল টু বি সো আমরা দুইটা পাচ্ছি মান এক্স ইকুয়াল টু এ কমা বি সো এ সেটের উপাদান আমরা লিখতে পারি এ ও বি আচ্ছা এখন দেখাতে হবে যে পরের ম্যাথটা পি পি বি ইন্টারসেকশন সি অর্থাৎ বি ইন্টারসেকশন সি এর পাওয়ার সেট ইকুয়াল টু বি এর পাওয়ার সেট ইন্টারসেকশন সি এর পাওয়ার সেট তো প্রথমত বি এবং সি লিখে ফেললাম এদের পাওয়ার সেট আলাদা আলাদা বের করব প্রথমে পি বি বের করব তো পি বি এর পাওয়ার সেট কীভাবে বের করে প্রথমত প্রথমত হচ্ছে আমরা যা দেওয়া আছে তা লিখে ফেলি ওয়ান টু দেওয়া আছে হ্যাঁ এরপর আলাদা আলাদা করে লিখি ওয়ান টু তারপর ফাঁকা সেট এটা হচ্ছে পাওয়ার সেট পাওয়ার সেটের লাস্টে কী দিক সামনে এবং পেছন সামনে সরি ডানে এবং বামে বড় করে সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা দিয়ে দিই তো পাওয়ার সেট হয়ে গেল পাওয়ার অফ সেট অফ পি এখন পাওয়ার সেট অফ সি বের করব এটা একটু আমি লিখে দেখাই পাওয়ার সেট অফ সিটা পাওয়ার সেট অফ সি তো প্রথমে আমরা কি করব যা আছে তা যা আছে তা লিখে দিব ওকে তারপর আলাদা আলাদা করে লিখব একটা একটা করে টু ফোর ফাইভ লিখলাম তারপর দুইটা দুইটা করে সাজাবো টু ফোর টু ফাইভ তারপর টু ফোর টু ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ এভাবে আর কোনোভাবে সাজানো যায় না এই তিনভাবে সাজানো যায় তারপর হচ্ছে টু ফোর ফাইভ টু ফোর সরি টু ফোর ফাইভ তো একবার লিখেই ফেলেছি তো এটা আবার লিখবো না ওকে তারপর হচ্ছে ফাঁকা সেট হ্যাঁ তারপর একটা বড় সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে শুরু করব সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে ক্লোজ করব এটা একটু কেমন হয়েছে এটা একটু সুন্দর করে আর কি সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে ক্লোজ করলাম এখানে মোট কয়টা উপাদান আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তো ঠিক আছে তো এখন আমরা পাওয়ার সেট সি লিখে ফেললাম এখন আমরা 
তাদের মধ্যে ইন্টারসেকশন করব তাদের মধ্যে যা যেগুলো হচ্ছে আমার কমন উপাদান তো এখানে কমন উপাদান হচ্ছে এখানে টু আমরা পাচ্ছি কমন উপাদান ফাঁকা সেট আমরা পাচ্ছি কমন উপাদান আর কোনো কমন উপাদান এখানে নাই তো আমরা লিখলাম টু এবং ফাঁকা সেট আচ্ছা এখন আমরা আবার বি ইন্টারসেকশান সি এর পাওয়ার সেট নির্ণয় করব তো প্রথমে আমার বি ইন্টারসেকশান সি নির্ণয় করতে হবে রাইট সো এখানে বি ইন্টারসেকশান সি হচ্ছে কি ওয়ান টু ইন্টারসেকশান টু ফোর সেভেন টু ফোর ফাইভ এখানে কমন হচ্ছে টু সো টু পাইলাম এখন এটার এটার পাওয়ার সেট কি হবে এটার পাওয়ার সেট হবে শুধু টু আর ফাঁকা সেট ঠিক আছে তো এখানে এই দুইটা মিলে যাচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি এটা ইকুয়াল টু এটা বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ তো এখন আমরা যাই হচ্ছে গ নাম্বারে এখন আমরা দেখব গ নাম্বারটা তো প্রথমত বাম পক্ষ দেখো এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি তো এখানে বি ইউনিয়ন সি প্রথমে আমরা বের করব তো সংযোগ সেট বের করে নিলাম ওয়ান টু ফোর ফাইভ রাইট আচ্ছা এখন আমরা এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি করব কার্তিসীয় গুণজ সো এ বি ক্রস ওয়ান টু ফোর ফাইভ সো প্রথমত এসে গেল হচ্ছে এ বি এবং তারপর এসে গেল ওয়ান টু ফোর ফাইভ এটা হচ্ছে এ সেটটা আর এটা হচ্ছে বি ইউনিয়ন সি এই সেটটা তো এটা কীভাবে বের করলাম প্রথমত এর প্রত্যেকটা উপাদান থেকে বি ইউনিয়ন সি প্রত্যেকটা উপাদানের দিকে তীর চিহ্ন আসবে তো আমরা এভাবে ইজিলি দেখব আর কি তো প্রথমে এ থেকে যাবে প্রথম উপাদানটার থেকে তীর চিহ্নটা যাবে তো এ থেকে গেল ওয়ান এ ওয়ান তারপর এ টু এ ফোর তারপর এ ফাইভ হ্যাঁ এ এ থেকে যাওয়া শেষ এখন আমরা বি থেকে যাব বি থেকে ওয়ান বি ওয়ান তারপর বি টু বি ফোর বি ফাইভ ওকে তো প্রত্যেকটা যে ক্রোমোজোর পেলাম প্রত্যেকটা ক্রোমোজোরের মাঝখানে অবশ্যই আমরা কি কমা ইউজ করব এবং তাদের মানে ক্রোমোজোরগুলোর মাঝেও কমা ইউজ করব তারপর দুইটা পাশাপাশি ক্রোমোজোরের মধ্যেও আমরা কমা ইউজ করব ওকে সো এটা পেলাম এখন আমরা এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি এটা বের করব তো এ ক্রস বি হচ্ছে চলে আসলো দুইটা সেট তো প্রথমত এ থেকে দুইটাতে যাবে এ ওয়ান এ টু এবং বি ওয়ান বি টু এ আর সি লিখে ফেললাম এ বি টু ফোর ফাইভ প্রথমে যাবে এ টু এ ফোর এ ফাইভ পরে আরও পাবো বি টু বি ফোর বি ফাইভ তো লিখে ফেললাম এ ক্রস বি এবং এ ক্রস সি তাদের মধ্যে ইউনিয়ন করব ইউনিয়ন করে অর্থাৎ সবগুলোই আসবে তো দেখা যাবে যে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ মিলে যাচ্ছে তো আমরা বলতে পারবো যে বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ এরপর ম্যাথাতে আসি একটা শ্রেণীর একশো জন ছাত্রের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ফুটবল ফর্টি সিক্স জন ক্রিকেট এবং থার্টি নাইন জন দাবা খেলে এদের মধ্যে থার্টিন জন ফুটবল ও ক্রিকেট ফোরটিন জন ক্রিকেট ও দাবা এবং টুয়েলভ জন ফুটবল ও দাবা খেলতে পারে এছাড়া সাতজন কোনো খেলাতেই পারদর্শী নয় তো উল্লেখিত তিনটা খেলায় পারদর্শী এমন ছাত্রের সেট এবং কোনো খেলায় পারদর্শী নয় এমন ছাত্রের সেট ভেনচিত্র সাহায্যে দেখো তো তো প্রথমত দেখব টোটাল কজন ছাত্র আছে ইন ইউ অর্থাৎ সার্বিক সেট কতজন টোটাল ছাত্র আছে তার মধ্যে ফুটবল খেলতে পারে কত ফর্টি জন তারপর ক্রিকেট খেতে পারে খেলতে পারে ফোরটি সিক্স জন দাবা খেলতে পারে এন ডি থার্টি নাইন জন ঠিক আছে তো ফুটবল ক্রিকেট অ্যান্ড দাবা তার মধ্যে এফ এবং সি ফুটবল এবং ক্রিকেট হচ্ছে তেরো জন তারপর ক্রিকেট এবং দাবা হচ্ছে চোদ্দ জন এই যে এটা হচ্ছে ক্রিকেট এবং দাবা হ্যাঁ এটা হচ্ছে চোদ্দ জন ঠিক আছে ফোরটিন আর এফ এবং সি হ্যাঁ এটা হচ্ছে থার্টিন আর এটা হচ্ছে এফ এবং ডি এটা হচ্ছে কত টুয়েলভ এই অংশটা হচ্ছে টুয়েলভ ওকে তো এফ এন এফ ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন ডি প্রাইম ইকুল হচ্ছে সাত অর্থাৎ কোনো খেলায় পারদর্শী নয় ঠিক আছে এখানে প্রাইম কেন দেওয়া হয়েছে যে কোনো খেলায় পারদর্শী হলে কি হতো এন 
ए फि यूनियन सी यूनियन डी ठीक है और को खेल में पारदर्शी नये मैं यहाँ मैं सार्विक थे ये अंशा बद जाए हाँ सार्विक थे अंशा बद जाए मैं हे एन ए फि यूनियन सी यूनियन डी होल प्राइम इक्वल टू हे सेभन ओके तो ये तीन खेलाते ही पारदर्शी एम छात्र सेट हो जी एक कमन एरिया आई एरिया हे तीन खेलाते ही से पारदर्शी और को खेल में पारदर्शी नये हे जे सार्केल अंशगुलो छाड़ा जे ये अंशा बाकी आई अंशा हे जरा को खेलाते ही पारदर्शी नये तक के बोझा क नम्बर देखी को कत जन छात्र उल्लेखित तीन खेल में पारदर्शी ता निर्णय करो ओके तो आप जानी एन एफ यूनियन सी यूनियन डी प्राइम इक्वल टू हम एन यू माइनस एन एफ यूनियन सी यूनियन डी ठीक है तो आपटार मान जानी सत एन यूर मान जानी एक सौ तो पेलम कि एन एफ यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू हे तिरानब्बे अर्थात जेको एक खेल पारदर्शी सो हमें एर करब तीन खेलाते ही जरा पारदर्शी तर संख्या अर्थात ये अंशा ठीक है ये अंशा एक स्टार्ट दिए देखा हाँ तो सूत्र जानी एन एफ यूनियन सी यूनियन डी एट सूत्र कि छेदसाटर क्षेत्र एन एफ प्लस एन सी प्लस एन डी माइनस एन एफ इंटरसेकशन सी माइनस एफ इंटरसेकशन डी माइनस एन सी इंटरसेकशन डी प्लस आब तीनटार इंटरसेकशन एन इंटू एन एफ एन अफ एफ इंटरसेकशन सी इंटरसेकशन डी सो ये सूत्र अनुजाई पेलम ओके सो यटार मान हमें पेलम तिरानब्बे एन एफ देव है बयाल्लिस एन सी देव आचल्लिस एन डी देव आ थार्टी नाइन एफ इंटरसेकशन सी देव आ थार्टीन एफ इंटरसेकशन डी देव आ टुएल्व सी इंटरसेकशन डी देव आ फोरटीन शुद्ध यटाई जानी ना अर्थात ये अंशा तीनों खेलाते पारदर्शी ये अंशा जानी ना तो जो वियोग कर पेलम हो फाइव अर्थात पाँच जन हे तीन खेलाते ही पारदर्शी एन देख एक मैथ कत जन छात्र केवलम्र एक खेल में पारदर्शी और कत जन छात्र अंत दुईट खेल में पारदर्शी तो कत जन छात्र केवलम्र एक खेल में पारदर्शी धरो तुम शुद्ध फुटबल जानते चाच फुटबल जो अंशा से जी देखते गोलापी अंशा टोटाल जो फुटबल थे ये अंशा बद चले जाए हाँ तो ये अंशा हे टोटाल शुद्ध फुटबल खेले तो अंशा कि भाव टोटाल एन एफ थे एन एफ थे तुम्हार कि बद जा एफ प्राइम सी ए अंशा बद चले जाए ख्याल करो ए अंशा बद चले जाए एन एफ इंटरसेकशन सी आर ए अंशा बद चले जाए माइनस एन एफ इंटरसेकशन डी तो एन खेल करो जो यहाँ एक बार बद चले जा आर एक बार बात चले जाए मजखान जो अंशा हाँ ये दुई बार बात चले जा टोटाल दुई बार बात चले जाने एक बार जिनटा के बैलेंस करार्जन एक बार जो कर दिए जाते एक बार ही काटा जाए ठीक है तो आप प्लस एन एफ इंटरसेकशन सी इंटरसेकशन डी दिल ओके सो एन एफ इक्ल टू फोर्टी टू माइनस थार्टीन एफ प्राइम सी सरि एफ इंटरसेकशन सी इक्ल टू थार्टीन फुटबल और दाबा कत बारो एवं तीनटाई एफ इंटरसेकशन सी इंटरसेकशन डी एट पाँच अर्थात टोटल हलो टोटी टू एन देख केवल क्रिकेट खेले तो शुद्ध क्रिकेट खेले कारा ये अंशा जस्ट एकदम पियोर जो हलूद अंशा यहाँ सो टोटल हो सी मैं टोटल जो गोल अंशा यहाँ के बद जा अंशा बद चले जाए यह माइनस एफ सरि एन दिन एन एफ इंटरसेकशन सी एट बद जाए एट बद जा माइनस एन सी इंटरसेकशन डी एट बद जाए आर ए अंशा जेहेतु युटा बद जा रण अंशा दुई बार बद चले गए बैलेंस कर प्लस ये अंशा के एक बार जो कर देव एन एफ इंटरसेकशन सी इंटरसेकशन डी ए कमन एरिया एक बार जो कर दे बैलेंस करार्जन सो लिखे फिलल मानगुलो टोटाल हलो टोटी फोर ठीक सेम भाव बैर कर लम केवल दाबा खेले अठारो जन 
এখন আমরা বের করব কেবল একটা খেলায় পারদর্শী অর্থাৎ এই তিনটা যোগ করে যা আসলো চৌষট্টি জন অর্থাৎ কেবল একটা খেলায় পারদর্শী হচ্ছে টোটাল সিক্সটি ফোর জন আচ্ছা এখন দেখব অন্তত দুইটা খেলা কেবল ফুটবল এবং ক্রিকেট পারে কেবল ফুটবল এবং ক্রিকেট পারে হচ্ছে কি এফ প্রাইম সি থেকে হ্যাঁ এফ প্রাইম সি থেকে এন এফ ইন্টারসেকশান সি ইন্টারসেকশান ডি এইটা বাদ হ্যাঁ মানে ডি অংশটা বাদ চলে যাচ্ছে মানে দাবা যারা পারে তাদের পার্টটা বাদ চলে যাচ্ছে অর্থাৎ তেরো মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু এইট আচ্ছা কেবল ক্রিকেট ও দাবা ক্রিকেট ও দাবা থেকে হ্যাঁ ক্রিকেট ও দাবা থেকে ফুটবল সহ ক্রিকেট এবং দাবা যারা পারে তাদের অংশটা বাদ চলে যাচ্ছে সো ফোরটিন মাইনাস ফাইভ দ্যাট মিন্স নাইন আর কেবল ফুটবল ও দাবা পারে হচ্ছে এফ ইন্টারসেকশান ডি মাইনাস এন এফ ইন্টারসেকশান সি ইন্টারসেকশান ডি অর্থাৎ ক্রিকেট যারা পারে এই অংশটা বাদ চলে যাচ্ছে হ্যাঁ অর্থাৎ বারো মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু সেভেন ওকে অন্তত দুইটা খেলায় পারদর্শী তাহলে কি আট যোগ নয় যোগ সাত যোগ পাঁচ অর্থাৎ টোয়েন্টি নাইন জন অন্তত দুইটা খেলায় পারদর্শী এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে এখানে বলা হচ্ছে প্রথম অংশটা দেখো কেবল একটা খেলায় পারদর্শী হ্যাঁ শুধুমাত্র কেবল তাহলে আমরা বাইশ যোগ চব্বিশ যোগ আঠারো হ্যাঁ এই যে যোগ ফলটা চৌষট্টি জন এই চৌষট্টি জন শুধুমাত্র একটা খেলা পারে হয় দাবা নয় ক্রিকেট নয় দাব ফুটবল আর অন্তত দুইটা খেলায় পারদর্শী মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট দুইটা খেলা পারে বাট বেশিও পারতে পারে অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট যারা দুইটা খেলা পারে এই যে ফুটবল ও ক্রিকেট পারে আটজন লিখলাম ক্রিকেটও দাবা পারে নয় জন নয় লিখলাম ফুটবলও দাবা খেলে সাতজন লিখলাম এরা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট দুইটা পারে আর এর বেশিও পারতে পারে অন্তত দুইটা খেলায় পারদর্শী মানে এর চেয়ে বেশিও পারতে পারে তার হচ্ছে পাঁচজন অর্থাৎ এরা কিন্তু তিনওটা খেলাই পারে সো তিন এই চারটা সংখ্যা যোগ করে কত পাবো উনত্রিশ জন পাবো এই জিনিসটা এই যে এই দুইটা ওয়ার্ড কেবল আর অন্তত এই দুইটা ওয়ার্ড কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই দুইটা ওয়ার্ড একটু খেয়াল রাখতে হবে ওকে দেখবো সিম্পল একটা ম্যাথ বাট এটাও মাঝে মধ্যে ভুল হয় তো প্রথমত দেখব পি ফাঁকা মানে ফাঁকা এর পাওয়ার সেট শুধুমাত্র তাহলে কি ফাঁকা সেট এবং পাওয়ার সেটের যেহেতু সেহেতু সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে শুরু করবো এবং সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব এরপর একটা দেখি এরপর একটা হচ্ছে এরকম ধরো এই যে ফাঁকা সেটের পাওয়ার সেটের পাওয়ার সেট তাহলে এটা কীভাবে বের করব প্রথমত লিখবো এটা একটা উপাদানের মতো লিখবো তারপর আরেকটা ফাঁকা সেট দিব ঠিক আছে এরপর পাওয়ার যেহেতু পাওয়ার সেট সো একটা ব্রেকেট দিয়ে শুরু করবো এবং আরেকটা ব্রেকেট দিয়ে শেষ করব সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে